Mwanamwali pale Mwanamwali akiwa anatolewa nje baada ya kushindana mwisho wa siku lazima bingwa apatikane zote mbili sasa zikitoka kule vyumbani kuingia uwanjani eh, kwa ajili ya kwenda kuanza dakika 45 moja ya kabungu tamu na zuri linasubiriwa leo hii ukiwa pembeni Kilimanjaro Queens Kenya ndio ameonekana kuwa na kiwango bora kabisa kwenye michuano hii si nitashangaa kama Kenya watachaguliwa kuwa timu bora ya michuano hii wamekuwa na kiwango kizuri na wakishinda mpululizo kwa magoli mengi mengi tu anaonekana waziri umi mwalimu waziri wa afya tambatana na Wallace Skaria Uh, rais wa TFF na wameongezwa na Amir Hassan kutoka Somalia ni match commissioner ule mzee pamoja na Tanzania akionekana rais wa zamani wa TFF ambaye sasa ni mwenyekiti wa BMT yuko pia hapa Lord Gatila Tenga lakini kwa upande wa vikosi Tanzania kuna mabadiliko makubwa sana wachezaji kama wanne wameanza bench Diana Msewa, Sumai Abdalla, Opa Clement mwalimu sijui amegundua nini bila shaka sababu ni mchezo wa kimbinu leo mm. ameamua kuweka wanne bench na leo ameanza na wengine kabisa kwenye kikosi chake Bakari Shime na tutaona ni mabadiliko gani ya kifundi aliyoyafanya maana mabeki kiasili pale ni wawili tu kwenye nusu finali wamepiga mtu tano na Asha Rashid Mwalala pamoja na captain wa Kenya eh, wakipeana mkono ule Nixon Dorcas Nixon na hatimaye sasa kile kikombe ndo kinakwenda kutolewa walikuwa wamebipiwa tu eh, kinatolewa kitapigiwa tapigiwa baadaye atakayeshinda na atapigiwa na kwa upande wa kikosi cha Kenya hakuna mabadiliko wengi wanaoanza ni wale wale eh ukiangalia kikosi cha Kenya ni kile kile ambacho kilianza kwenye mchezo wa nusu finali inaonekana wamekiamini kikosi chao kwa uimara ule ule kwamba sasa hicho hicho ndo wanakwenda kucheza finali kwa bench wenyewe ambao na huyo ni Dr. Ouma eh kocha mkuu wa kikosi hiko cha Kenya kwa namna ambavyo ukimwangalia Fatuma katika mchezo uliopita alikosekana lakini mchezo dhidi ya Burundi ulishuhudia akifanya vizuri kabisa ili yeye akisema pie pie na sisi tunaingia naam na tayari amesharuhusu kipenga chake kupulizwa pumzi yake kipita kati ya filimbi kuashiria kwamba ni dakika 45 Tanzania bara wanacheza na Kenya finali ya sekapa wanawake kwa mwaka 2019 chamazi na poe pale kwenye mchezo wa leo hii na mchezo mzuri sana Tanzania hao mchezo mzuri kwa mina mchezo na Asharashti Mwalala maitumbukiza mbele huko Tanzania wale ndani ya boxi nafasi ile kwa Mwanamisi Omari namna gani Mwanamisi papatu papatu ile anawekwa chini bado kaa uzuri Kenya Anastasia Antoni Katunzi alipandisha ile mashambulizi lakini beki wa Kenya wakakaa uzuri kumdhibiti Mwanamisi Omari Mchezo umeanza kwa kasi kubwa sana haswa kwa upande wa timu ya taifa Kenya umeanza kukushambulia inakuwa na timu ya walinzi wanne Janet Bundi ndio kama ridari Janet shughuli yake inaisha kwa Anastasia 
Katunguze anambia tulieni tulieni Doze doze Anastasia Antoni Katunguze alikuwa nataka kuondosha mpira ule kwa mguu Sasa huyu mfupi alafu akataka kuinama tena mwanalima Mwanalima ni mtu kuchungwa sana katika mchezo wa leo kama watu walikuwa wanamwangalia zaidi katika mchezo dhidi ya Uganda Amina Ali Bilali Emi Kaitupia mbali kule Atawai mwanami siomari niyo kawai 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 Anedi Lumbili wa kichesa Tanzania moja kipanya Kenya Eneki ya misharusha Kimbili Anastasia Kajitangulizia Kenda medondoka Pao Ya uchu wa mekona kumba mtu kule Na kumondoa kwenye njia Tungalu nyamila Na yongezea Asha Rashidi Kasonga lunyamila jina lake Sio ike yei Teneki ya kasonga lunyamila jina kamili Ni mchezaji wa Kigoma Mba kumwone na mna mbavyo Tanzania bara wanapata piki kiyo Donisi ya Daneli kakujuka shutila mwenye kumwenye na kao Zuri na kamata kulkipa anedi Mbeni sasa kula jitangulizi ya Vivian Makoka Kujia mchezaji wenye kasi sana Makoka Bado papatu papatu ile Wanapata friki kikenya Mche tukidogo ya kumina nane La hatari Na kitu ambacho kimefanyika ni Donesi ya yule alikuwa na mzunga zonga Lakini unwezo kona mna mbavyo Hame vuta Na mamuza ya tafsiri ni madambi Ineo lile ni baya sana Wanalima kaicho puzuri sana nane kule Nye pesi kwa kule kipa na jat Abbasi kisa Wanambia hiba na chaptoto hii Tupa juu kule Tangulezi wa double D Awe kwa chini Wanamjua Mamba double D minja atari Sasa hile ndo mita mita yake Kupigia paulu Kengana mna mbavyo likuwa na mzungusha zungusha vale Na mna mbavyo Sheri ya ndiba likuwa Nataka kulambishu wa mchanga lakini Uta watu katha Watano wale Imeanza raka raka Aya Happiness Wanapikizia na wenye kwenyewe Na dhani mawasilia na wakua mazuri Kwa chini mchezaji mmoja wa Tanzania Haya Mwanali majere kwa naikana pasi nzuri sana ile kwa Kenya Yeye na kipa Cheza maridani sana Kwa likipa na chat Abasi Idrisa Alibaki yeye na mshambuliaji wa Kenya Moja kwa moja Messi Airo Kita zama na mna mbavu Mwanali mali ingiza pasi ile Lakini Na mpigiaji, lakini unezo kumsifu pia mlinda mlangu na jatabasi na mna mbavu wa lilara Na abisi omari, anazidi omari pa onondosha Kenya Haya, vio zingine sinisia mutungu Kana lala yombo wana upigia mpira uzuri sana ule Foe, pati makatif, libero mwenyewe, mwenye gwera lake pale Anacheza uzuri sana na kutoa nje Ni umakili wa hali ya juu lakini umangalia sensia musungu walivokuwa na kimbia na ule mpira Na mna mbavyo unaweza ukasema hamefanya kazi nzori kabisa Eli tumawai singano Asha, Shaban Yawe kapembeni kule padonisi ya Daniel Kajitangulizia mwenye double di mchago Dari salamu wana mpapatiza ile kona Zote mbi Hameanza kona pupi ile Julita Mwana misio mari ataka kukiuka na ayo wanathibitiwa Lakini pira kiyo mbe kwenda nche Mamuzi ya tasemaji Kiki Na matabibu sasa wanaitua Kika zamu na mna mbavyo Wame mpanyi ya madambi Katika masikira pala ya kawaida Kitendo cha kumuangukia Nikuwa kidogo mamisabisha dhoru Bata katika mchezo lopita Liaje timu ya Kenya lipokuwa makini lakini Na abu inapigua kukukwa kwenye langu la timu ya Tanzania Chesa usuri ya na unyaka golkipa Anauliza vipi ya nambia weke basi yoni pao Janet Mundi anasema mbana mimi sijafanya lolot Meni kwa nataka ni funge tu Kiangalia cross ya mbao mepigwa ilikuwa ni maridadi kabisa Na Janet Mundi ilikuwa na faida ya kuwa na urefu Lakini matumizi mazuli pia ya nguvu Tofautisha na Nadia Tabas Ambaye kazi yake kutaka ama kucheza mpira kwa mikono Kasa kwa chotokea ni kumchezea tu madhambi ama Haya Asha Shabani kachumbukiza mbele kule kumtafuta mwana kambi siyo mari Mwana Nathibitiwa gaucho kule Kudaugu mekua ni tofauti na kona ya pili kwa upande ya Tanzania Kuku Kenya kiuwa na kona moja Haya, meaza raka raka ndani ya boksi ile Uwe kwa chini Anasema wabwana hiyo 
ni goal kick. Hii ni mara ya pili bwana Hamisi Omar anaangushwa katika eneo lile lile. Lakini bado muamuzi anasema kiangalia ambapo kona fupi ilipigwa. Bwana Hamisi jinsi ambavyo alikuwa anazongwa zongwa. Ndio kwa namna ambavyo ameenda wachezaji wawili wa Kenya. Ni kuna Ali Bilali. Haya bwana Hamisi Omar Asha Rashidi Mwalala mikoko na gonga moja ile kanda nje Kimwangalia namna ambavyo Asha Rashid aligeuka vizuri lakini inaonekana mpira haukuwa umetaka katika sehemu sahihi lakini pia kacha napiga kuwa amegeuka na kutazama anapiga sehemu gani Ni moja ya kati ya shambulio zuri mpira mzuri ambao alipokea kwa Hamisi Omar Tanzania 0 Kenya 0 Hizo kasema wanatengeneza mazingira mazuri ya kutafuta goli lakini bado hali inakuwa si nzuri kwa namna ambavyo watengeneza nafasi haya mpira ni mapumziko mpira ni mapumziko hapa uwanja wa Azam Complex Chamazi na mdoka bumbu limeanza namna hiyo wakati huu wakilisukumiza Tanzania bara kwenye kipindi kicha pili Tanzania bara wakicheza na Kenya bila bila tunakwenda kwenye kipindi ambacho iwe itakavyokuwa lazima ashinde mtu ikishindikana ni mikwaju ya penati moja kwa moja mabadiliko kwa timu ya Tanzania anatoka mchezaji kesi namba 2 anastaji ya Tanzania nafasi yake inachukua na mchezaji kesi namba 8 Stumai Abdullah Anakwenda nje Anastas Katunzi na anaingia Stumai Abdalla. Sabu ya mapema kabisa Stumai Abdalla akiingia kuchukua nafasi ya Anastas Katunzi. Double D. Ama gani katikati pale mopoteza ule Asha. Imekuwa pembeni huku sasa Kenya na Nyaki tafuta namna ya kupita. Sherili Andiba anaingiza ndani kwenye lango la timu ya Tanzania. Amefamiwa mtu mpami wa mtu pale ama ni happiness yule waipaja ama daktari wanaitwa amani ndio happiness mwaipaja katika harakati za kuokoa akakumbwa na Janet Gundi na sasa sio alikuwa anataka kufanyaje ule mpira kama <laughs> na ukimwangalia Janet ni mchezaji ambaye anaonekana ameshiba ana nguvu kisawasawa tofauti na namna ambavyo mchezaji wa timu ya taifa Tanzania bara chakula yake ni salivu na muona rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF mazungumza jambo na Lady Getenga haya wanaongezea Vivian Makoka maisha njiani ule kwa asha kidosho na wewe kwa chini wanapata free kick Tanzania Corazon ya Quino alimweka chini Asha Shabani Hamza Musa kidosho akaiona ile agambe we Janet Bundi Janet Bundi Ameingia mchezaji anaongoza kwa magoli Gentrix Shikangwa Tangwa na mwalimu anafanya makusudi ya mwanzishi haya kidosho jaribu shuti la mbali ile mchezaji mzuri anakamata goalkeeper Anedi haya amewahi mwana Hamisi Omar mwana Hamisi Omar gaucho anawekwa chini akipewa captain Dorcas Nixon kadi njano kucheza mchezo sio kwa kiungwana kwa mwana Hamisi Omar maana alienda mzima mzima ukimwangalia namna ambavyo mwana Hamisi alikuwa anaogokota ule mpira unaweza kusema moja kwa moja alikuwa anakwenda kusababisha dhoruba Donisi anapiga moja kwa moja vipimo vimeongezeka kidogo Alipiga vizuri lakini hesabu tundo zimekuwa zimeenda ovyo ila alikuwa na nia nzuri Pembeni kule sasa mwana Hamisi Omar anaingia nao ndani mwana Hamisi Omar gonga yake nzuri na kamata goalkeeper Anedi Alijaribu kukunjuka mwana Hamisi Omar gaucho lakini kipa wa Kenya Anedi akawa yuko makini zaidi 
Umangalia mwana misi wakati anakuenda na ule mpira Na halipo jikunjua unazo wakasema Ni moja ya ukumavu ambao anakutumia Ukumavu katika baadhi ya michezo wa finali ye kama mchezaaji lakini Pambana pambana pale anawekwa chini Amina Ali Wanamutakie mba wengine na mwitamido Kusini tukaletea na matatizo tukala umiana hapa Ukipigwa chenga unatakua unakubali Na unakiri kwa mba ini chenga Mwachia pigi yeye Epine si mwaipaja Ngezandane huku Mwana misi omari kajitangulizie mwenyewe Kapanyaji Mwana Anaondole wa stendi Wamuzi ya miliyacha Sagurudani so kwa timbili tu Na mwamuzi na ya natiaraha Kimuangalia mwamuzi Kata kipindi cha kwanza Matakia mboe likuwa na mkute mwana hamisi omari Nalikana mashabiki wengi wa Tanzania Umeshindo kumwelewa Sintia Musungu Naipigia ndefu kule kumtafuta Gentrix Shikangwa Tumbukiza kubwa ndani kukwenye lango la timu ya Tanzania Bado Pena atu wanapata Kenya Kenya wanapata penat Na mempa yule yule mwenye magoli nane Gentrix Shikangwa Kiangalia mna mbavyo Donesia Ikuwa na patashika hile kati ya keyeye Na mwanalima jeleko Neza kwa na mbavyo mwanalima mweza kutumia kimo chake Haya kipunga hiyo anakuwa na magoli tisa Shikangwa Naingiza kwenye nyavu Kenya wanapata ngoli la kuongoza Dakika ya sabini kwa jopena tulopigwa na Gentrix Shikangwa Unakuenda moja kwa moja wabuni Ikuwa ni goli la kuongoza kwa Kenya Na goli lake la tisa kwenye michuano ya msimu huu Binti mdogo lakini zuri katika kumbani ya nyavu Tanzania wako nyuma kwa goli moja Ni moja ya penati ambu wanasema Hakutumia nguvu nyingi sana li mwada atu na jaja basi Na kuyandikia Kenya goli la kwanza Amechelewa kidogo Papatu papatu pale Asha Hae metumbo kizwa nane ku Na mwona wa mtu Kona zoni ya kwino Anataka kupambana Anamuita pembeni Corazon Anaitua pembeni Asha Shabani Asha Shabani ule alikuwa na kwanja na ule mpira Lakini madhambi ambuwa alikuwa mefanywa Na timu ya taifa ya Kenya Donisia Daniel Mepaju ya lango Bado kipimu wa kiu Ya sawa sawa leo Madaniko, patine tete ya Kenya Kiangalia na mna ambavyo Donesia lupini ule mpira Uza kasema Na kasi ya kia likuwa ni azuri Lakini badu maisobi ya kia kuenda vizuri Kama ambavyo watu wengi Walikuwa metarajia kuona Na wabaliko kwa upanda wa Kenya Nafanyika topista situma Kikiwa anaingia Ulebeke meshinda kuandelea Captain, kata kupumzika Asha Rashidi Mwalala Aingia kupa Asha Rashidi Clement Kwa kuongeza mguvu ya kwa shambulizi Shambulizi Adonis ya Daniel Kenya wakipata wanapigia mbele wakimbizane ukoko Gentry tishikangwa Goal getter will Pigia shooting mbali lile Goal Moja goal ikali sana tunalishudia hapa Goli maridadi, sasa magoli yake ni sawa sawa na namba ya jezi Na inaonekana kila kingia na funga kwanzi ya magoli mawili na kuendelea Nimefungwa na mchezaji jezi namba kumi Super sabu ya Kenya naendelea kulipa hapa Kila kingia na funga na hapa pia kapanya vile vile Jezi namba kumi, magoli kumi Kenya magoli mawili Tanzania sipuri Unezo kusema kombe li mishafika na manga Li nasubiria tu paspoti igongwe Wavuke ya poti Nisho kitu pekea mbati unezo kusema Lakini moja shuti ambalo tumeliona Na dhani goli hili Kita kulipambanisho utalipanisha Na lile la Donisi Daniel Na yali pigia 
maeneo ya mbali kiasi kile shuti moja kali kweli kweli kipa kuwa na la kufanya lakini pia Anastasi Katunzi alifunga moja goli zuri kabisa kama lile inawezekana yeye akawa alikuwa mbali zaidi katika mchezo wa kukamilisha ratiba tu wa makundi kati ya Tanzania bara dhidi ya Tanzania visiwani kwa maana ya Zanzibar lakini unamwangalia benchi la ufundi umeona Naja Jabasa akiwa anapelekwa nje na machela ile ni moja kati ya goli ambalo unaweza ukasema Gentrix una msifu kwa Omar Dada ambao ameufanya na goli ambalo amelifunga akiwa nje ya box kwa fataki lile na Naja Jabasa kuna cha kufanya matokeo ya kuumiza zaidi kwa upande timu ya taifa Tanzania na Watanzania kwa ujumla kutokana na matarajio wengi kutamani kuliona kombe linabakia katika ardhi ya TV ya Tanzania lakini kuchukua kwa mara ya tatu mfululizo tangu mwaka 2016 2018 lakini ndio hivyo jezi nambari 10 Jetrix Shikangwa magoli 10 kutoka mchezaji jezi nambari 18 Nyadat Abbas Dusa kati yake na chukua na mchezaji jezi nambari 20 Zubeda Mgonda Zubeda Mgunda kiingia kipa wa Tanzania ndo hivyo tena ameona imetosha kwa leo Najat Idrisa she replaced by the player jersey number 20 Zubeda Mgunda kuna maamuzi ukiwa huko juu naam hiyo ni kuashiria kwamba ni rasmi sasa Kenya ndio mabingwa wa michuano ya mwaka huu na Hamisi Omari kutoka Tanzania mfungaji bora wa michuano hii Yentrix Shikangwa kutoka Kenya goalkeeper bora Aned Aned wa Kenya Fair play team Tanzania haya best player of the tournament Mwanahamisi Omari from Tanzania ni Mwanahamisi Omari ya mchezo wa Tanzania Gentrix Shikangwa from Kenya mfungaji bora mwenye magoli 10 goalkeeper bora Aned Aned from Kenya Aned wa Kenya is Tanzania na ta timu yenye nidhamu imechaguliwa kuwa Tanzania na hizi nitakuimu kwa dakika zote 90 ambapo magoli mawili kwa Kenya mashuti ya mpira ulioenda kwenye lango ni mitatu ya Tanzania mitano, mitano ya Kenya ilo kwenda nje ni mitatu ya Tanzania kona nne wamepiga uh, Tanzania na Kenya wapiga moja faulu ilikuwa ni 18 kwa tisa kuotekwa ni mara nne kwa Tanzania na kadi mbili za njano zikienda Kenya umelikuwa mpira ukienda Tanzania kwa 55% dhidi ya 45 lakini umelikuwa mpira bado haukuwa saidia sana katika uh, kupata uh, magoli uh, ya kusawazisha pamoja na ushindi lakini ushindi ukienda uh, Kenya ndani ile biringe biringe paka chini na na timu za Karugira iko tayari kwa ajili ya mahojiano uh, pale kwenye kiwanja Dakika 90 zimemalizika katika uwanja wa Azam Complex ikiwa ni mwisho wa finali ya michuano hii ya Sekafa kwa na huko wa wanawake na timu ya Tanzania ambao ndio mabingwa watetezi mara mbili mfululizo Uganda pamoja na Rwanda mwaka jana wakipoteza mbele ya maelfu lakini wakipoteza kwa mabao mawili kwa sufuri nikianza na kocha Shime nini tatizo mbinu ya leo imekukwamisha Ah kwanza nimshukuru Mungu mechi imesha salama la kila pili niwapongeze wachezaji wangu kwa kucheza vizuri kufuata maelekezo e, mpaka mwisho wa mchezo lakini tatu niwapongeze washindi Kenya e, wamepata magoli mawili na wamefanya kuwa washindi lakini la pili kwa masikitiko makubwa kwa mara ya kwanza ni sema kwamba ilikuwa mechi nzuri ya finali ambayo imekosa maamuzi bora kwa, wa mechi ya finali. E, nasema maamuzi ya kuwa bora kwa sababu ameweza kukataa mipira miwili ya penalti ambayo imetokea kwenye goli la wapinzani wetu na akakubali penalti rahisi kabisa kwa wapinzani wetu. Penalti ambayo ilienda kuharibu ku, ku, ku atmosphere yote ya game yetu ya leo. Kwa hiyo ni finali bora ambayo ilikuwa maamuzi bora. Pengine labda wa Tanzania ambao wamekuwa kijitokeza tangu mchezo wa mwisho mpaka leo hii una nini la kuambia? Yaani mimi ninachosikitika ni ni kwa Tanzania wangu ambao kwa ukweli wamevunja shughuli zao, wamejitahidi kujitokeza kiwanjani kwa sababu timu yetu leo ni siku ya Jumatatu lakini umati wa watu umefika kiwanjani. Niseme wasivunjike moyo, 
kikubwa waangalie timu yao the way ambavyo wamepofungu mashindano na tunaanzia hapa kuendelea mbele aturudi nyuma kwa hiyo haya matokeo ya mchezo ni bahati mbaya niwaambie kwa niaba ya timu yangu kwamba samahani sana na pole sana Pole sana kocha na pole sana kwa Watanzania ambao wameweza kupoteza mchezo huu. Tukutakie kila laheri katika maandalizi mengine kwa sababu tunajua sasa huyu ndio kocha tena wa timu ya chini ya umri ya miaka 17 ambayo inaelekea Uganda. Kule nako maandalizi yakoje? A timu iko vizuri. Hivi tunapoongea muda wote timu iko kambini na tumejiandaa vizuri na tumeamini kabisa kwamba tunakuwa kufanya vizuri. Hii ni bahati mbaya imetokea mchezo. Kila mtu ameiona tutafanya kazi. Pole sana. Hayo yalikuwa ni ya kocha wa timu ya Tanzania bakari shime akionyesha uzuni kuweza kufungwa katika mchezo huu na pengine leo angechukua mara ya tatu basi angeshinda leo angeweza kuchukua kombe hili moja kwa moja kwa sababu ingekuwa ni mara ya tatu tunaungana sasa na wenye furaha hawa ni Kenya hongera sana nashukuru sana kocha uh, kwanza nini cha kuambia wa Tanzania unashinda mbele ya wa Tanzania uh, ukiwa washabiki ni wengi lakini unawafunga mabingwa watetezi mara mbili Nafikiria kitu muhimu sana na shukuru Mwenyezi Mungu kwa hii fursa ya kuweza kushinda mechi ya leo. Of course niambia wachezaji wangu kuwa e, tuchezee pointi tatu kwa sababu hiyo ndio muundo wa mpira. So hizo zingine zinakuja nazo kitu muhimu ni pointi point tatu. Na of course e, sisi kasema Kenya Tanzania ni kama Kenya ni jirani kwa maana tunazungumza pia lugha e, moja e, sasa, Kiswahili. Sasa nafikiria pia vile vile tulisahau kidogo ni kama tuko nyumbani pia. Kocha watu wengi wamekuwa wakijiuliza mimi mwenyewe nikiwa mmoja hapo. Kunani Gentrix Shikangwa amekuwa akiingizwa kipindi cha pili na kila kiingia anafunga magoli na leo hii anaibuka mfungaji bora wa michuano hii ya wanawake 2019 na tuna jezi namba 10 akiibuka na ufungaji wa magoli kumi jumla. Kwa nini amekuwa akiingia kama sabu? Ya ni furaha kubwa kwa sababu anaweza anaweza kaingia na akasaidia timu. Nafikiria sisi kama timu tunaangalia muundo wa opponents tunacheza nao, tunajaribu ku analyze strong point yao. Uh, kwa ungeangalia tukianza mechi kama leo development ya Tanzania ilianza na, na, na walianza vizuri zaidi so sisi lazima tungewastahimili kwa sababu tulikuwa tunajaribu kuangalia muda mgani ambao tunaweza wapenyeza na ungeangalia zaidi wakati Gentix alikuwa anakuja analeta ile muundo tofauti especially kwa sababu Tanzania alikuwa anacheza na wing play so so si wenyewe katika hali yao ya wing play tuka develop wing play in the second half nafikiria ndio kwa maana ongeza kuwa na sulisho ambazo tuleta kwa second half but mimi nashukuru kuna mechi ambazo pia Gentix ameanza na kuna zile ameingia kitu muhimu ni ile tunaita kwa lugha ya kimombo progression ya mechi unaiona vipi mchezaji mgani ataingia wakati gani kwa sababu si rahisi mchezaji ukamuingiza na akafanya mabadiliko kama Gentix lakini tunaendelea kumfundisha kwa sababu ni mchezaji mchanga na mimi na matumaini hii experience anapata hapa sekafa itatusaidia kuendelea zaidi Mashindano mengine ya kuja uh, Disemba 9 nchini Uganda kwa wanawake chini ya umri ya miaka 17. Ninyi mmeandaa timu? Hatua nzuri zaidi. Nafikiria viongozi wetu uh, through our president Nick Mwendo na Madam VP Doris Petra. Composition wako na hiyo hatua uh, kwa kwa meza yao watakuwa naangalia kwa sababu nafikiria Sekafe imechukua step nzuri zaidi kutupea hizi mashindano ambayo tumecheza wakati huu kwa sababu kiangalia kama sasa tumecheza mechi 12 Kuna sawa kina dada wa meka kumi na saba atakuwa na pale Uganda. Big step for the region. Lazima tuendele kweka hizi timu zetu zicheze. Under 17, under 20, senior. Even the progression yetu katika East Africa region. Kweza qualify yata katika on, not only Aukon. Maybe tutame miss Olympics now. Maybe we fight for World Cup slot. Kwa sababu kuna wezo atoke angale vile display ya mchezo mechezo wapa. Hikuwa raisi. Kila mchezaji yakuwa na stahimili mpira vile nafa, spaces ilikuwa ndogo, kulikuwa na uzito in equal measures. So mina fikiria kuna growth katika East Africa to continue to tembe na injia. Umi Mwalimu, waziri wa apia, ndo anamkabizi Captain wa Kenya Dorcas Nixon. Naam. Timu ya taifa ya Kenya, rasmi sasa wao. Ndiyo mabingwa wa mwaka huu wa Sekafa Senior Women Challenge Cup. Ilepanyika Tanzania. Wanaliweka kibindoni. Anaambiwa njo usimame kwa mbele. Ili piche takaopigwa na maandishi ya onekane. Onesha shangwe zao, pura hayao. Thank you so much. Na mwilikuwa ni mituwana mba kuhama kwa kike mepana kwa kiasi kikubwa. Thank you so much. Now, yes, Kenya, Rasmi, Makamu, wa FKF, Pia, Yuko, Apa, Wanamama, Ule, 
ambaye amekuja pia kwa ajili ya kuhakikisha tu anaisimamia timu yake na